லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ரெஃப்ரிஜரேஷன்னா என்ன ஹீட்னா என்ன கோல்ட்னஸ்ங்கிறது என்னது அண்ட் தமோ டைனமிக்காக இந்த ஹீட் எந்த டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஆல் த கான்செப்ட்ஸ் தட் வேர் அசோசியேட்டட் வித் ரெஃப்ரிஜரேஷன் இந்த வீடியோவில் ஒரு ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இருந்த அதே எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ இந்த பெரிய பாக்ஸ் ஒரு ரூம் இந்த சின்ன பாக்ஸ் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ரூம்குள்ளே ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வச்சுருக்கோம் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரூமும் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டும் ஒரே ஹீட் எனர்ஜி தான் வச்சுருக்கு ஸோ தேர்மோடைனமிக்கலி இன் ஈக்லிபிரியம் நம்மளோட கோல் என்னென்னா இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஒரு இந்த சின்ன பாக்ஸை நம்ம கோல்டர் ஆக்கணும் கோல்டர் ஆக்கணும்னா விச் மீன்ஸ் அங்கே இருக்கிற ஹீட்டை நம்ம கம்மி பண்ணணும் ஹீட் எனர்ஜியை கம்மி பண்ணணும் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் இங்கே இருக்கிற ஹீட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்கு கோல்டாக எதனாச்சும் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து இதுக்குள்ளே வைக்கலான்னு பார்த்தோம் லைக் ஒரு ஐஸ் க்யூப் இதை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சா ஹீட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த குட்டி பாக்ஸ் அதாவது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் இருந்து ஐஸ் க்யூப்குள்ளே போகும் அப்போ இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கூல் டவுன் ஆகும்னு நம்ம யோசித்தோம் பட் ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கல் கிடையாதுன்னு நம்ம யோசித்தோம் ஏன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவி அண்ட் நம்ம டெய்லி ரீஃபில் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஸோ சயின்டிஸ்ட்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் கண்டுபிடிச்சாங்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ்லேயே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கெமிக்கல்ஸ் பேர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஸோ ரெஃப்ரிஜரண்ட்டுங்கிறது நார்மல் அட்மாஸ்ஃபியரிக் டெம்பரேச்சரில் இப்போ நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர்லலாம் வேப்பராக தான் இருக்கும் கேஸாக இருக்கும் பட் நம்மளால் அதை லிக்விடாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் லிக்விடாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப கோல்டாக ஆக முடியும் அதால் இந்த ரெஃப்ரிஜரன்ஸால் இந்த ரெஃப்ரிஜரன்ஸை ரொம்ப கோல்டான கண்டிஷனில் லிக்விடாக ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும்போது அதுக்கிட்ட ரொம்ப 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 கம்மி ஹீட் எனர்ஜி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் அதை கொண்டு போய் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே நம்ம விட்டோன்னா பாக்ஸை விட ரெஃப்ரிஜரண்ட் கிட்ட கம்மி ஹீட் இருக்குது ஸோ அந்த பாக்ஸ் கிட்ட தான் அதிக ஹீட் இருக்கிறதுனால ஹீட் எல்லாம் உள்ள போகும் ரெஃப்ரிஜரண்ட் எடுத்துக்கும் ரெஃப்ரிஜரண்ட் எல்லா ஹீட்டையும் எடுத்துக்கிட்டு ஹீட் எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டா ஒரு லிக்விட் என்ன ஆகும் ஒரு லிக்விடை நம்ம ஹீட் பண்ணோன்னா அது எவாப்ரேட் ஆகும் ஸோ அதே தான் இங்கே ஆகும் லிக்விடாக இருக்கிற இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் வேப்பராக மாறிடும் ஹீட் எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு லிக்விட்லேருந்து வேப்பராக மாறிடுச்சு ஸோ இது வேப்பராக மாறி வெளியே வந்துட்டனால ஹீட் எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு ஸோ இந்த பாக்ஸ் கோல்டர் ஆயிடுச்சு இந்த பாக்ஸ் கிட்ட இருக்க ஹீட் எனர்ஜி இப்போ கம்மி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம ப்ராப்ளமாக நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரல ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி ஹீட் எடுத்துக்கிட்டு வெளியே போயிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிள் பட் ஐஸ் க்யூப்ஸ் அளவுக்கு ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் பல்கியாக எல்லாட்டியும் அதே ப்ராப்ளம் ஒரு சிமிலர் ப்ராப்ளம் இங்கே இருக்கு டென் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆர் ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணியே தான் வச்சுருக்கணும் அப்போ நம்மளால் கண்டினியூஸாக அவ்வளோ நேரத்துக்கு ரெஃப்ரிஜரண்ட் அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்க முடியாது புதுசு புதுசாக ரெஃப்ரிஜரண்ட் வாங்கி வாங்கி சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ நம்ம சம்ஹாவ் என்ன பண்ணணும்னா இருக்கிற இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டையே ரீசைக்கிள் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும் இங்கே எவாப்ரேட் பண்ணும் திரும்பி இதை ரீசைக்கிள் பண்ணணும்னா இதை லிக்விடாக மாற்றணும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா வேப்பராக தான் இருக்கும் லிக்விடாக மாற்றுறதுக்கு எவாப்பரேஷனோட ஆப்போசிட்டை நம்ம பண்ணணும் ஸோ இந்த செக்ஷன் பேர் எவாப்பரேட்டர் அதோட ஆப்போசிட்டை நம்ம பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு செக்ஷன் இருக்குது அது பேர் கண்டென்சர் ஸோ இந்த கண்டென்சர் வந்து இந்த குட்டி பாக்ஸுக்கு வெளியே இருக்குது ஸோ ரூமில் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இல்லை ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளியே இருக்குது ஸோ கண்டென்சரில் என்ன ஆகும்னா எனி வேப்பர் கண்டென்ஸ் ஆகுதுங்கும் போது அது எனர்ஜியை வெளியே கொடுக்குது ஸோ அங்கே எடுத்த ஹீட்டெல்லாம் இங்கே வெளியே கொடுத்துருச்சு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்து ஹீட் எடுத்து ரூமுக்குள்ளே வெளியே தள்ளிடுச்சு ஸோ வெளியே தள்ளிட்டு லிக்விடாக மாறிடுச்சு லிக்விடாக மாறிட்டு திரும்பி நம்ம இங்கே சென்ட் பண்ணிடலாம் எவாப்ரேட்டர் கண்டென்சர் ஹீட் எடுக்கிறோம் ஹீட்டை வெளியே டம்ப் பண்ணுறோம் திரும்பி சென்ட் பண்ணுறோம் ரொம்ப சிம்பிள் சிம்பிளாக தான் தெரியுது ஆனால் இங்கே ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அது என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த கண்டென்சர் செக்ஷனை பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரி
இந்த லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் நீங்கள் கேட்கலாம் அதான் இங்கே ஹீட் எனர்ஜி எடுத்துக்கிச்சு இது ஏன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காது ஹையாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் இங்கே எடுத்துக்கிட்ட ஹீட் எனர்ஜி எல்லாமே இந்த லிக்விடை கேஸாக மாற்றுறதுக்கு யூஸ் ஆகிடுச்சு அந்த எனர்ஜி எல்லாம் எக்ஸாக்டாக லிக்விடாக கேஸாக மாற்றுறதுக்கு மட்டும்தான் பத்துச்சு டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸே பண்ண முடியல அதால் மேபி ஸ்லைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் பட் அவ்வளோவா அதால் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணவே முடியாது வெறும் லிக்விட் டு கேஸ் இவாப்ரேட் ஆகிறதுக்கு தான் அந்த எனர்ஜி எல்லாம் செலவாயிருக்கு அதனால் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப சேமாக தான் இருக்குது விச் மீன்ஸ் தட் இந்த கண்டென்சரில் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இல்லாதனால இந்த ரூமுக்கு அதால் அவ்வளோவா ஹீட் தள்ள முடியாது அதுக்கு அந்த பொட்டன்ஷியல் இல்லை ஹீட்டை தள்ளுறதுக்கு ஸோ ஒழுங்காக கண்டென்ஸ் ஆகாது நம்ம இங்கே தியரட்டிக்கலி இப்படி கொடுத்துருக்கோம் பட் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல இப்படி கண்டென்ஸ் ஆகாது அப்போ இந்த செட்டப் வந்து ரொம்ப இன்எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இல்லை ஹீட்டை வெளியே டம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன் பிட்வீன் த எவாப்ரேட்டர் அந்த கண்டென்சர் இந்த இடத்துல நம்ம வேற ஒரு காம்பனன்ட் ஆட் பண்ணணும் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அங்கே தான் நம்ம ஒரு கம்ப்ரெசர் போடுவோம் ஸோ இந்த கம்ப்ரெசருங்கிறது என்ன பண்ணுவோம்னா உள்ளே வர கேஸஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் கம்ப்ரெசர் கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் உள்ளே வர கேஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா அதோட ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதோட ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறனால அந்த கேஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் 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 வந்துடும் அப்படி நம்ம அதை போட்டு ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறனால அந்த கேஸோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ உள்ள ஒரு லோ டெம்பரேச்சர் லோ ப்ரெஷரில் தான் போகுது ஆனால் கம்ப்ரெஷர்லேருந்து வெளியே வரும்போது நல்ல ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சரில் வரும் ஸோ இந்த ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சரில் வர கேஸ் ஈஸியாக அதோட ஹீட்டை வெளியே கொடுத்துரும் வெளியே கொடுத்துட்டு லிக்விடாக மாறிடும் ஆனால் இப்போ ஆப்வியஸ்லி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஹாட்டான லிக்விட் இப்போ எவாப்ரேட்டருக்குள்ளே போகுது அதில் எந்த யூஸும் இல்லை கோல்டான லிக்விடை உள்ளே அமிச்சா தான் அதால் ஹீட் எனர்ஜியை அப்சார்வ் பண்ண முடியும் என்ன தான் லிக்விடாக இருந்தாலும் அது ஹாட்டாக இருக்கும்போது அதை நம்ம உள்ளே அமிச்சு எந்த யூஸுமே கிடையாது அது ஏன் ஹாட்டாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே நடந்த மாதிரியே ஒரு ஃபினாமினன் தான் இங்கே நடந்திருக்கு ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஆனாலும் டெம்பரேச்சர் குறையல ஏன்னா அந்த எனர்ஜி எந்த அளவுக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னா வெறும் வேப்பர்லேருந்து லிக்விடாக மாறுற அளவுக்கான எனர்ஜி மட்டும்தான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு மீதி எனர்ஜிலாம் இது வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது டெம்பரேச்சரை அப்படியே தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ லிக்விடாக மாறினாலுமே இந்த இடத்துல ஹாட் லிக்விடாக இருக்கு ஸோ இந்த செட்டப்புமே பெருசாக எஃபெக்ட் கிடையாது இதுவுமே ஒர்க் பண்ணாது ஏன்னா நம்மளால் ஒரு லூப் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் எவாப்ரேட்டருக்குள்ளே வரும்போது ஹாட்டாக லிக்விட் வருது அது வந்து நோ யூஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு காம்பனன்ட் ஆட் பண்ணலாம் டெம்பரேச்சரை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே என்ன ஆட் பண்ணுறோம்னா ஒரு வேல்வ் இந்த வேல்வுக்கு பேர் ஜூல் தாம்சன் வேல்வ் ஜூல் தாம்சன் வேல்வில் என்ன நடக்கும்னா ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட்னு ஒன்று நடக்கும் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட்டுங்கிறது என்னென்னா எந்த ஒரு லிக்விடோ எந்த ஒரு ஃப்ளூயிடையும் நம்ம அதோட ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணோம்னா அதோட டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகும் அதோட ப்ரெஷரை த்ராட்டில் பண்ணி அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல லிக்விட் வரும்போது ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதோட மாலிக்யூல்ஸ்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்குது அதை நம்ம ஒரு வேல்வ்குள்ளே சென்ட் பண்ணும்போது இந்த சைட் வெளியே வரும்போது அது கம்மி ப்ரெஷரில் வருது அதோட ப்ரெஷர் எல்லாம் நம்ம இங்கே அந்த வேல்வே நிறையா கில் பண்ணிடுது ஸோ வெளியே வரும்போது கம்மி ப்ரெஷரில் வரும் கம்மி ப்ரெஷரில் வரும்போது ப்ரெஷர் கம்மியாயிருச்சுன்னா அதுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸ்லி மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போயிடும் அது தள்ளி போகும்போது தள்ளி போகிறதுக்காக கொஞ்சம் எனர்ஜி எடுத்துக்குது ஏன்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும்போது அந்த மாலிக்யூல்ஸ்க்கு வேண்டு வால்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அந்த மாலிக்யூல்ஸ் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும்போது இங்கே அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ப்ரெஷர் கம்மி பண்ணி நம்ம நிறையா அதுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அது ஆப்வியஸ்லி தள்ளி போக தான் ட்ரை பண்ணும் ஆனால் தள்ளி போகிறதுக்கு முன்னாடி அது அந்த வேண்டு வால்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை ஓவர் கம் பண்ணணும் அந்த அட்ராக்ஷனை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு அது இந்த ஃப்ளூயிட்குள்ளே இருந்தே கொஞ்சம் எனர்ஜி எடுத்துக்கும் எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு தள்ளி தள்ளி போயிடும் அந்த எனர்ஜி அதை எடுக்கிறனால இந்த லிக்விடோட
எவாப்ரேட்டர் ஸோ இந்த செக்ஷனுக்கு பேர் தான் எவாப்ரேட்டர் இதுதான் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம கோல்டாக கம்மி ஹீட்டோட ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட் அனுப்புகிறோம் லிக்விடாக லிக்விடாக அனுப்பும்போது இது நிறையா ஹீட் எனர்ஜி எடுத்துக்குது அந்த ஹீட் எனர்ஜி எல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுதுன்னா அந்த லிக்விட் கேஸாக மாறுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுது ஸோ எனர்ஜி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு லிக்விட் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் கேஸாக மாறிடுச்சு ஆனால் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகவே இல்லை ஏன்னா எடுத்த ஹீட் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கே யூஸ் பண்ணிடுச்சு டெம்பரேச்சர் ரைஸ்க்கு யூஸ் பண்ணவே இல்லை இப்போ வேப்பராக இருக்குது கம்மி டெம்பரேச்சரில் அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் ஆக்கிறதுக்கு நம்ம அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா தூர தூரம் இருக்கிற கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்துடுது அப்படி வரும்போது அதோடய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் கேஸாகவே தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஹை டெம்பரேச்சரில் வர கேஸை கண்டென்சருக்குள்ளே நம்ம சென்ட் பண்ணுறோம் இந்த செக்ஷன் பேர் கண்டென்சர் அண்ட் இது எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளியே தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரூமில் இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்து எடுத்த ஹீட் எல்லாம் ரூமுக்குள்ளே வெளியே தள்ளுது ஸோ இது வந்து நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம வீட்லேயே ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி கை வச்சு தொடாமல் பின்னாடி லேஸாக நம்ம ஃபீல் பண்ணி பார்த்தோன்னா அங்கே அந்த அட்மாஸ்ஃபியர் கொஞ்சம் வார்மராக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரிட்ஜுங்கிறது என்ன பண்ணுதா உள்ளே இருக்க ஹீட்டெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற ஹீட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன் யூனிட் அதெல்லாம் வெளியே தள்ளுது ரூம்குள்ளே தள்ளுது ஸோ ரூம் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் சூடாகிட்டே தான் இருக்கும் ஹீட்டெல்லாம் வெளியே வரும்போது அந்த கேஸ் கிட்ட இருந்து அந்த எனர்ஜி எல்லாம் போயிடுச்சு ஸோ அது மறுபடியும் லிக்விடாக மாறிடுச்சு ஆனால் டெம்பரேச்சர் குறையவே இல்லை ஏன்னா வேப்பர்லேருந்து லிக்விடாக மாறின அந்த எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி மட்டும்தான் வெளியே போயிருக்கு மற்றபடி டெம்பரேச்சர்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அந்த டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறதுக்காக ஜூல் தாம்சன் வேல் வெளியாக சென்ட் பண்ணுறோம் ஜூல் தாம்சன் வேல் வெளியாக சென்ட் பண்ணும்போது ப்ரெஷரும் கம்மி ஆகிடுது ப்ரெஷர் கம்மி ஆகிறனால எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது இது அந்த வேண்ட வால்ஸ் ஃபோர்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு எனர்ஜி ஃப்ளூட் கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டு டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆகுது திரும்பி கோல்டு ரெஃப்ரிஜரண்ட் உள்ள போக ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஹீட்டை எடுத்து வெளியே தள்ளும் ஹீட்டை ஃப்ளோ பண்ண வைக்கணும் அந்த கான்செப்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு சின்ன சின்ன தமோரைனமிக் பிரின்சிபிள்ஸ் படித்து ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்றது நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் ஐ ஹோப் இப்போ உங்களுக்கு ரெஃப்ரிஜரேஷன் எப்படி வேலை செய்யுதுன்றத புரிஞ்சிருச்சு இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று கிளியராக இல்லைன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அண்ட் நான் அதை பற்றி செப்பரேட்லி ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேன் ஆல்சோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு நோ மோர் அபவுட் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் இதில் நடக்கிற தேர்மோ டைனமிக்ஸ் அதையுமே லெட் மீனோ அண்ட் அதுக்குமே நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்